హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మోమ్ గీతా స్టెప్స్ ఈ రోజు ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో మేము ముందుకు వచ్చేసాను అదేంటంటే ఉమ్ము నీరు అమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ అంటే ఏంటి దాని వలన కడుపులోని శిశువుకు ఎలాంటి లాభాలు ఉంటాయి ఉమ్ము నీరు తగ్గడం వలన పెరగడం వలన ఎలాంటి సమస్యలు ఏర్పడతాయి ఉమ్ము నీరు లీక్ అవుతుంది అని ఎలా తెలుస్తుంది ఉమ్ము నీరు పెంపొందించుకోవడానికి కొన్ని రెమెడీస్ అనేవి ఈ రోజు వీడియోలో చూసుకుందాం ఈ వీడియో మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్ ద్వారా చేయబడిన వీడియో కాదు ఇది ఒక జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియో మాత్రమే ఏ ఒక మెడికల్ అడ్వైస్ కాదు మీకు మీ ఆరోగ్య సమస్యల యొక్క వివరణలకు మీ డాక్టర్ను కన్సల్ట్ చేసి తెలుసుకోండి గర్భంలోని శిశువును తొమ్మిది నెలలకు రక్షణ ఇచ్చేది ఉమ్మ నీరు ఇది గర్భధారణ తరువాత పన్నెండు రోజులలోనే ప్రారంభమవుతుంది ఇది పెరుగుతూ రెండు నెల నెలలకు ముప్పై ఎంఎల్ నుంచి తొమ్మిది నెలలకు వెయ్యి ఎంఎల్ వరకు పెరుగుతుంది గర్భములో శిశువు ఈ ఉమ్మ నీరులో తేలుతూ ఉంటాడు శిశువు తన అవయవాలను కదిలించడానికి కండరాలు ఆరోగ్యకరంగా ఉంచుకోవడానికి ఇది సహాయపడుతుంది ఇది కడుపులోని బిడ్డకు ఒక రక్షణ వలయం మొదట ఇది తల్లి కడుపులోని నీటిని మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది బిడ్డ ఎదుగుతున్నప్పుడు బిడ్డ ఈ నీటిని మృంగడం మూత్ర విసర్జన చేయడం లాంటివి చేస్తాడు దీని వలన కడుపులో నుండే శిశువుకు ఆహారం ఎలా తీసుకోవాలని నేర్చుకుంటాడు ఈ ఉమ్మ నీటిని పీల్చుకుంటాడు దీని వలన ఊపిరితిత్తులు సరిగ్గా ఎదగడానికి ఇది సహాయపడుతుంది ఈ ఉమ్మ నీరు ఎక్కువైనా తక్కువైనా ఎన్నో ప్రమాదాలు ఉన్నాయి అవి ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఉమ్మ నీరులో ఏముంటాయో చూద్దాం అవి ఏంటంటే పోషకాలు న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి హార్మోన్స్ ఉంటాయి మరియు ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి పోరాడే యాంటీబాడీస్ కూడా ఉంటాయి ఇది శిశువును సంరక్షించి ఆరోగ్యకరంగా ఉంచుతాయి ఇప్పుడు ఉమ్మ నీరు యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటో చూద్దాం గర్భంలోని శిశువుకు ఏ అపాయం రాకుండా అంటే బయట నుండి వచ్చే ఒత్తిడిలు దెబ్బల నుండి బిడ్డను కాపాడుతుంది ఉష్ణోగ్రతను కంట్రోల్ చేస్తుంది అంటే బయట ఉష్ణోగ్రత ఎలా ఉన్నా కడుపులో మాత్రం వామ్ గా ఉంచుతూ బిడ్డకు మంచి ఉష్ణోగ్రతను ఇస్తుంది ఇన్ఫెక్షన్ ను కంట్రోల్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఉమ్మ నీటిలో యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి ఇవి ఏ ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ఫైట్ చేస్తాయి లంగ్స్ మరియు డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ని అభివృద్ధి పరుస్తుంది కడుపులోని బిడ్డ ఈ యొక్క ఉమ్మ నీరును మృంగుతూ పీల్చుకుంటూ కడుపులోనే ఆహారం తినడం మరియు శ్వాస పీల్చుకోవడం నేర్చుకుంటాడు దాని ద్వారా లంగ్స్ మరియు డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేవి అభివృద్ధి పడతాయి కడుపులోని బిడ్డ తేలుతూ ఉన్నప్పుడు కండరాలు ఎముకలు ప్రతిష్ఠితమవుతాయి బలపడతాయి ఇది ఒక లూమ్బ్రికెంట్ లాగా పనిచేస్తుంది ఇది కాళ్ళు చేతులు వేళ్లు అతుక్కొని పెరగకుండా ప్రివెంట్ చేస్తుంది ఇది అంబ్లికల్ కార్డు ముడుచుకోకుండా కాపాడుతుంది ఈ అంబ్లికల్ కార్డే మనకు ఆహారము మరియు ఆక్సిజన్ ని ఇస్తాయన్నమాట కాబట్టి దీనిని ఏ యొక్క తొందర లేకుండా ముడుచుకోకుండా కంప్రెస్ అవ్వకుండా ఈ ఉమ్మ నీరు అనేది కాపాడుతుంది ఉమ్మ నీరు ఎక్కువగా ఉంటే ఎలాంటి సమస్యలు ఏర్పడతాయో చూద్దాం ఉమ్మ నీరు ఎక్కువగా ఉండడాన్ని పాలిహైడ్రో అమ్నియోస్ అని అంటారు ఇది ఎందుకు ఏర్పడుతుంది అంటే బర్త్ డిఫెక్ట్ కడుపులోని బిడ్డకు ఏదైనా లోపాలు ఉన్నప్పుడు ఉమ్ము నీరు ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది బేబీస్ లో ఇన్ఫెక్షన్ అయినప్పుడు ఉమ్ము నీరు ఎక్కువ అవుతుంది బేబీ యొక్క హార్ట్ బీట్ అనేది ప్రాబ్లం అయినప్పుడు ఉమ్ము నీరు పెరిగే అవకాశం ఉంది డయాబెటీస్ ఉన్న వారికి ఉమ్ము నీరు సమస్య ఎక్కువగా ఉంటుంది ట్విన్ టు ట్విన్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ సిండ్రమ్ అని ఉంటుంది అనమాట దీని వలన కూడా ఉమ్ము నీరు పెరిగే అవకాశం ఉంది మీ యొక్క బ్లడ్ గ్రూప్ మీ పాప యొక్క బ్లడ్ గ్రూప్ తో మిస్ మ్యాచ్ అయినప్పుడు ఉమ్ము నీరు పెరిగే అవకాశం ఉంది ఉమ్ము నీరు పెరగడం వలన ప్రీమెచ్యూర్ బర్త్ అనేది అంటే ముందుగానే శిశువు పుట్టడం లాంటి జరుగుతుంది ఎందుకంటే బరువు ఎక్కువ అవడం వలన అది లీక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట అందుకని తొందరగా బిడ్డ బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ప్లసెంటల్ అబ్రప్షన్ ఏర్పడుతుంది అంటే మావి గర్భ సంచిలో నుంచి విడిపోతుంది దీని వలన కడుపులోని బిడ్డకు ఎన్నో అపాయాలు ఉన్నాయి స్టిల్ బర్త్ అంటే ప్రాణం లేని శిశువు కూడా పుట్టే అవకాశం ఉంది ఈ యొక్క ఉమ్ము నీరు పెరగడం అనేది వంద మంది ఒకరికి మాత్రమే వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది కాబట్టి మనం మంచి మెడికేషన్స్ అనేవి ముందుగానే తెలుసుకొని తీసుకుంటే ఏ ఒక్క అపాయం అనేది మీకు రాకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉమ్ము నీరు తగ్గడం వలన ఎలాంటి సమస్యలు ఏర్పడతాయో చూద్దాం ఉమ్ము నీరు తక్కువగా ఉండడాన్ని ఆలిగో హైడ్రో అమ్నియోస్ అని అంటారు దీనికి అసలైన కారణాలు అయితే ప్లసెంటాలో ప్రాబ్లం అంటే మావిలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఏర్పడినప్పుడు పొరల చీలిక వలన అంటే రాప్చర్ ఆఫ్ మెంబ్రేన్ అంటారు పొరల చీలిక వలన వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి డీహైడ్రేషన్ మనం తీసుకునే నీటి శాతం చాలా తక్కువ అయినప్పుడు అంటే చాలా మందికి వామిటింగ్స్ అనేవి లేదా లూజ్ మోషన్స్ ద్వారా ఏదో ఒక విధంగా కడుపులోని నీరు శాతం అనేది తగ్గినప్పుడు కూడా ఉమ్ము నీరు తగ్గే అవకాశం ఉంది ప్రీ క్లాంసియా బీపీ ఉన్న వారికి ఉమ్ము నీరు తగ్గే అవకాశం ఉంది డయాబెటీస
ఇప్పుడు ఉమ్మడిర తగ్గడం వల్ల ఎలాంటి సమస్యలు ఏర్పడతాయో చూద్దాం అంటే ఇది మెటర్నల్ వెయిట్ గెయిన్ ని తగ్గిస్తుంది అంటే కడుపుని బిడ్డ యొక్క ఎదుగుదలను ఇది తక్కువ చేస్తుంది దానితో పాటు బిడ్డ బరువు తక్కువగా పుట్టడానికి కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి దీనితో పాటు లీకేజ్ అనేది ఏర్పడుతుంది వర్జనా నుంచి ఉమ్ము నీరు అనేది లీక్ అవడం ప్రారంభిస్తుంది ఇంకా ఉమ్మడిని ఎక్కువగా తగ్గడం వలన మనకు నార్మల్ డెలివరీ అనేది కష్టమవుతుంది సో ఇలాంటి సమస్యలు లో అమ్యూటి ఫ్లూయిడ్ ఉన్న వారు ఎదుర్కొంటారు ఉమ్ము నీరు పెరగడానికి ఏం చేయాలి అంటే మనం హోమ్ రెమెడీస్ అనేవి ట్రై చేయకూడదండి ఎందుకంటే ఇది కడుపులోని బిడ్డకు సంబంధించిన విషయం ఏదైనా పొరపాటు ఏర్పడితే అది బిడ్డ యొక్క ప్రాణానికి అపాయకరం కాబట్టి ఏ ఒక కొత్త హోమ్ రెమెడీస్ అయితే ట్రై చేయకండి మీకు ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మొదట డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ చేసి తెలుసుకోండి వారికి ఇచ్చే మెడికేషన్స్ ని కరెక్ట్ గా తీసుకుంటేనే ఉమ్ము నీరు అనేది పెరుగుతుంది దీనితో పాటు ఎక్కువ నీరు త్రాగండి ఎందుకంటే డిహైడ్రేషన్ అనేది కూడా ఒక సమస్య అనమాట అంటే ఉమ్ము నీరు తగ్గడానికి ఒక సమస్య ఏంటంటే డిహైడ్రేషన్ డిహైడ్రేషన్ అవ్వకుండా నీటి శాతాన్ని ఎక్కువగా తీసుకుంటూ అంటే ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ లాంటివి తీసుకున్నారంటే నీటి శాతం మన కడుపులో నీటి శాతం అనేది పెరుగుతుంది కాబట్టి ఉమ్ము నీరు కూడా ఆటోమేటిక్ గా ఇంక్రీస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి దీంతో పాటు బెడ్ రెస్ట్ టెన్షన్స్ లేకుండా అంటే స్ట్రెస్ టెన్షన్స్ వల్ల ప్లెసెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏర్పడతాయి ఇలాంటి ప్లెసెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏర్పడినాయంటే ఇవి ఉమ్ము నీటిని తగ్గించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి టెన్షన్స్ లేకుండా బెడ్ రెస్ట్ అనేది ఎక్కువగా తీసుకున్నారంటే ఉమ్ము నీరు అనేది ఇంక్రీస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి దీనితో పాటు డాక్టర్స్ ఇచ్చే మెడికేషన్స్ మీరు కరెక్ట్ గా ఫాలో అయ్యారు అంటే ఈ యొక్క సమస్య నుంచి మనం తొందరగానే బయటపడచ్చు ఇప్పుడు ఉమ్ము నీరు లీక్ అవుతుందని ఎలా తెలుసుకోవాలో చూద్దాం మొదటిది కలర్ రంగు ఎల్లో కలర్ లేదా క్లౌడీ వైట్ కలర్ లో వాటర్ లీక్ అవుతుంది రెండవది వాసన ఉమ్ము నీరుకి వాసన ఉండదు యూరిన్ స్మెల్ అనేది రాదు యూరిన్ కి వెళ్లిన తర్వాత స్మెల్ రాకుండా మీకు ఉంది అంటే అది ఉమ్ము నీరు అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది మూడవది అమౌంట్ నార్మల్ గా యూరిన్ కి వెళ్లిన తర్వాత కూడా మరలా మరలా నీరు అనేది లీక్ అవుతూ ఉందంటే అది ఉమ్ము నీరు అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది దీనితో పాటు బ్రౌన్ డిశ్చార్జ్ లేదా గ్రీన్ డిశ్చార్జ్ లేదా బ్లడ్ అనేది బ్లీడింగ్ ఏర్పడినప్పుడు ఈ యొక్క ఉమ్ము నీరు లీక్ అవుతుందని మనకి తెలుసుకోవాలి ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ మీరు ఎదుర్కొన్నప్పుడు వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించండి ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగకరంగా ఉందని నమ్ముతున్నాను ఒకవేళ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే నా వీడియోని లైక్ చేయండి ఇంకా మోర్ వీడియోస్ చేయడానికి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్